ऑलराइट अब आते हैं टूवर्ड्स द लास्ट हमने डिस्कशन की वो हमने डिस्कशन की रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क्स के न्यूरल नेटवर्क्स होते किस तरह हैं और फिर हमने कुछ बात की क्यों जरूरी है न्यूरल नेटवर्क्स मतलब क्यों हम न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट बात की कि न्यूरॉन्स और ब्रेन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं सो ऑन अब हम जाते हैं कि इन्हीं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके मॉडल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाए तो इफ यू रिमेंबर वी सेट के वी हैड अगर न्यूरॉन की शक्ल देखी जाए अगर उसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसी शक्ल में लेके आए कि जिससे कुछ हम कुछ बना सकें और जिस जिसकी रिप्रेजेंटेशन कल को हम कर सकें या बाद में सॉरी हाँ हाँ यस तो फॉर एग्जांपल दिस वाज दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस दैट वी हैड इन द न्यूरॉन ठीक है और मैं कहूँ कि ये जो है ये एक इनपुट है और ये वो इनपुट जो स्टिमुलस की हम बात कर रहे थे या डेंड्राइट कहते हैं आपके दिस इज दिस ब्रांच इज रिप्रेजेंटिंग द डेंड्राइट एज एन इनपुट ठीक है एंड वी हैड एक्स ऑन ऑन द आउटपुट ठीक है तो ये हमारी बेसिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन थी अब इधर कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है लेट्स कॉल इट सम डेटा और इंफॉर्मेशन एंड हेयर इट्स परफॉर्मिंग सम एक्शन अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हाउ कैन वी रिप्रेजेंट मॉडल जो हमारे जो हमें समझ आए इन टर्म्स ऑफ जो दिखे ऐसे ही लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसी न्यूरॉन की रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली अगर हम करना चाहें तो वो क्या से होगा सो फॉर दैट इफ यू लुक हेयर आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक न्यूरॉन यहाँ तो इनपुट काफी ज्यादा है लेट्स डिजाइन इट फॉर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट होगा एक्स ठीक है वो इनपुट आ रहा होगा टू समर समेशन का साइन मैंने लगा दिया ठीक है यहां पे कुछ सम हो रही है चीजें और इसके बाद हमें जो है एक आ, आ, अगर मैं इसको हाँ ऐसे भी बना सकता हूं ठीक और इसके बाद इस पे कोई कुछ इंफॉर्मेशन है आई मतलब मुख्तलिफ जगहों से अगर आती है तो फिर इसके ये समर यूज होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है लेकिन अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर टाइम लेट्स कंसीडर के हमारे पास नहीं है एक ही इनपुट है तो उसके लिए यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होना है सो लेट्स कॉल इट हेयर वी हैव सम एक्टिवेशन फंक्शन जो कुछ चीज किसी चीज को एक्टिवेट करेगा कोई एक्टिवेशन फंक्शन इस पर लगेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वील गेट सम आउटपुट वाई ठीक है जी अब ये जो इनपुट है एक्स इसकी नोयत को देखते हैं कि इसकी वेटेज इसकी कुछ वेटेज होगी मतलब ये एक्शन लेना कितना जल्दी लेना होगा कितना एब्रप्ट लेना होगा या जो है ये जो आउटपुट हमें चाहिए ये हमें कितना जल्दी चाहिए कितना ये एक्शन कितना मतलब हम कहते हैं कि भरपूर होगा ठीक है जी सो इन दैट केस वी रिक्वायर सम वेटेज किसकी वेटेज क्या है ठीक है जी सो so, उसको आप ये कह सकते हैं कि वेटेज को रिप्रेजेंट करें थीटा से या डब्ल्यू से वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट ठीक है जी सो so, हम कहेंगे कि यहां पे आपके पास एक्स मल्टीप्लाई विद या थीटा एक्स जो आप इससे पहले कहते थीटा एक्स ठीक है वो इंफॉर्मेशन जाएगी इनपुट या फीचर विद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइड विद सम वेटेज इट विल गो टू द एक्टिवेशन फंक्शन एंड एक्टिवेशन फंक्शन शुड Give you some output y. अगर इसको देखें ये इसी तरह बात हो रही है जो ये ठीक है सो अभी ये हमने दुनिया का एक सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरोन डिजाइन कर लिया है दिस इज द सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरोन दैट वी हैव नाउ फॉर टाइमिंग लेट्स एज्यूम कि यू हैव मल्टीपल फीचर्स और एक मल्टीपल इंच 
so if you look at this one theek hai ji so if you look at this one so in this one we have um for example you have m number of inputs ya features aapke paas hai x1 se leke xm tak theek hai ye aapke paas hai फिर ये सारे आ, आपके पास किसी वेट के साथ ये डब्ल्यू के वन से लेके डब्ल्यू के एम तक हर एक किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद दे ऑल गो टू अ समर ठीक है जी समर या समिशन जहां पे होती है तो ये समिशन क्यों हो रही है ठीक है जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है सो इफ आई से पहला मेरे पास है एक्स और आपके पास डब्ल्यू के वन फॉर एग्जाम्पल दूसरा मेरे पास है एक्स टू डब्ल्यू के टू अप टू सो ऑन एक्स एम डब्ल्यू के एम फॉर एग्जाम्पल ठीक है जी सो इफ इट पास इज थ्रू द समर इट विल एड दम ठीक है जी और अब मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन उस तरह करता हूं जिस तरह मेरे पास इससे पहले होती थी फॉर एग्जाम्पल आई रिप्लेस डब्ल्यू विथ थीटा डब्ल्यू थीटा मतलब पैरामीटर्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेट्स भी सो इफ आई इफ आई डू इट सो आई सी इट विल इट शुड लुक लाइक दिस थीटा 1 लेट्स कॉल इट थीटा के 1 और x1 प्लस थीटा के 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा के m x n इफ यू लुक एट दिस वन तो रिप्रेजेंटेशन हमने उसी तरह कर दी जिस हम पहले करते आ रहे हैं अब आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है तो समर के बाद जब ये निकलता है आउटपुट तो लेट्स कॉल जहां पे वी के लिखा हुआ है सो दिस इज अवर वी के और यू कैन से विच एवर यू वॉन्ट इज इजी टू डब वी के ठीक है जी यू के जो भी लिखा हुआ है सो दिस इज अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपने देनी है किसी एक्टिवेशन फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन जो आप क्या वो ऐसा फंक्शन आपके पास है जो आपके इनपुट्स और उसके वेट्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके समेशन इस पे अप्लाई होता है एंड इट इट प्रिडिक्ट्स यू इट गिव्स यू एन आउटपुट जो आपके पास आ, जो हम जो हमें रिक्वायर्ड प्रिडिक्शन चाहिए होती है वही जिस तरह इससे पहले आप करते आए हैं कि वो आपको जो भी वैल्यू दे वो एरर वैल्यू दे सकता है कि इतना एरर आया है आपके पास वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे वो एक फंक्शन होगा बेसिकली एक्टिवेशन एक फंक्शन होगा जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो आपको प्रिडिक्टेड आउटपुट भी हो सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ एरर भी हो सकता है ठीक है अच्छा जी अब इसी इक्वेशन को ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है बी के इज इक्वल टू बी के प्लस तो ये क्या है अच्छा इसमें एक चीज हम देखें वट वट वी आर मिसिंग हेयर इन दिस इक्वेशन वी आर मिसिंग अ टर्म हेयर विच शुड रिप्रेजेंट थीटा नॉट एंड एक्स नॉट ऐसा है वो होना चाहिए ना हमारे पास उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये इधर अगर उसको ऐड करना है सो वी से कि दिस दिस टर्म वी शुड ऐड वी से कि इट इज हेयर समवेयर ठीक है एंड वी कॉल इट बायस टर्म बायस टर्म ठीक है जी बायस टर्म सो बायस टर्म क्या है बायस का मतलब ये है उसमें मैं आता हूं कि क्यों इसको बायस कहते हैं ये आपके पास कोई x नॉट होगा और इस x नॉट की वैल्यू हमेशा होगी वन और इसका जो वेट होगा इट शुड बी एसोसिएटेड विद सम वैल्यू कुछ समझ आ रही हम हमेशा इस तरह कहते हैं ना कि दिस शुड ऑलवेज बी वन अगर ये वन होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेट होगी वन टू थ्री मतलब और ये हम क्यों कर रहे हैं वाई आर वी डूइंग दिस एनी आइडिया कोई बता सकता है अच्छा जी आप बताएं किस चीज पे बात हो रही है हा? नहीं नहीं जो लास्ट बात मैंने की मोबाइल बंद कर दे प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए ठीक है अच्छा जी अब ये बाईस टर्म क्यों ऐड करते हैं वाई डू वी रिक्वायर इट द रीजन इज दैट के ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके ऑल द इनपुट आर जीरो जब x2, x3, x4 अप टू xm जितने भी है सारे जीरो हो गए सो वट यू विल गेट हेयर विल ऑलवेज बी जीरो एज वेल एट द आउटपुट अगर बाईस ना हो 
ये बाइस हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं कुछ वैल्यू दिया कुछ ना हो तो एटलीस्ट ये आउटपुट आपको मिलेगा मतलब इस पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा अगर एक्टिवेशन फंक्शन है या कुछ भी तो वो इस पे लग के और आपको जो है कुछ आउटपुट मिल जाएगा सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड बायस टर्म हम थोड़ा बायस्ड हो रहे हैं हम कहते हैं इस तरह की कुछ अपने सिस्टम को बायस कर रहे हैं कि एटलीस्ट इफ ऑल द इनपुट आर जीरो सो आई विल नॉट गेट द वैल्यू जो जीरो होगी या कोई और वैल्यू होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन एटलीस्ट हमें पता होगा कि ये आउटपुट हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस बाइस वैल्यूज ये वो ये हमें बताएगा कि बाकी सारे इनपुट जीरो है बिकॉज हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन दैट बी के जी टू बी के प्लस समेशन आई जी टू एम जितने भी आपके पास इनपुट्स हैं उन सब का डब्ल्यू या थीटा विच एवर इट इज इक्वल टू यू टू यूज दैट द व्हिच वेट हो नंबर डिवाइड द इनपुट फॉर ऑल ओपन कर रहा हूं तो इसमें जो ये टर्म होगा बी के इन टू एक्स जीरो बी के बेसिकली क्या है वो आपके पास वो पैरामीटर है कौन से वाले का एक्स जीरो का पैरामीटर ठीक है जी उसको बी के से रिप्रेजेंट किया था तो कहते हैं कि डब्ल्यू के जो है के जीरो वो बी के हो जाएगा और एक्स नॉट की वैल्यू वन हो जाएगी ये हमेशा हमारे पास होगा अगर आपने कंप्लीट इस टर्म को एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट किया ठीक है तो ये आपके पास जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स को उसको रिप्रेजेंट उसकी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली मैथ के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वो दिखता कैसे ठीक है और सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब हमने बात की एक्टिवेशन फंक्शंस तो एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास बताओ अभी तक हमने पढ़ा लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं क्या हमने कहा कुछ फंक्शंस होंगे जो अप्लाई होंगे हमारे पास आपके पास मुख्तलिफ एक्टिवेशन फंक्शन है जिसमें सबसे कॉमन uh, जो यूज होते हैं वो ये है और भी होंगे लेकिन जो कॉमनली यूज्ड यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो ये है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड थ्रेश फंक्शन मतलब ये जो हमने पढ़ा कि एक्टिवेशन फंक्शन होगा अगर मैं इस न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूं कि दिस इज फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस ठीक है जी एंड यू हैव सम इनपुट एक्स वन मल्टीप्लाइड विद सम पैरामीटर ठीक है जी एंड हियर यू हैव That bias term let me represent it with x naught and it's the whole parameter hoga and here you are getting y or swap to come over here see x theta of 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 x ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मुझे पता है कि ये जो गोल दायरा है इसके दरमियान दो चीजें एक मेरे पास यहाँ पे होना है लेट मी कॉल इट जी एंड अदर को मैं ए कहता हूँ उसको मैं और स्प्लिट करता हूँ जी जो है जी इज रिप्रेजेंटिंग थीटा नॉट अगर मैं इसको थीटा नॉट कह दू इसको थीटा वन कह दू थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन होगा एंड देन दिस एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा वो इस पे लगना है लेट लेट मी रिप्रेजेंट ए मतलब ये ये अगर दिस दिस लेट्स कॉल इट जी एंड ए को मैं कहता हूं एनी फंक्शन जी ऑन जी अब आई होप के इट इज मेकिंग सेंस राइट ठीक है और अब जो है अब इसको देखते हैं कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये जी ये क्या है कौन कौन से हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन Neurons with this activation function can only be uh, in two states, on and off. आप ये activation function लगाते हैं, आप कहते हैं कि, for example, जो इन्होंने लिखा हुआ है, अगर उसकी तरफ मतलब ये जो psi uh, psi नजर आ रहा है, psi of u is representing one when u is greater than zero. U की value आपके पास है, g अगर मैं हम z use कर रहे हैं, अगर मैं उसको इस form में लिख लूँ, let me call it 
यू इसको मैं अगर उस रिप्रेजेंटेशन से लिखना चाहता हूं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको मैं यू कर दू और इसको मैं कह दू के आपके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज साइ ऑफ यू ठीक है अब अब आई आई होप के उधर से कुछ सेंस बना रहा है ठीक है हम कहते हैं कि अगर साइ ऑफ यू से जो आंसर आता है उसमें क्या होगा कि ये जो u की वैल्यू इसको हम दे रहे हैं या ये जो वैल्यू दे रहे हैं इफ दिस इज इसका आंसर जो है वो आपने थ्रेश होल्ड बनाया है थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड आपकी मर्जी है यू थ्रेश होल्ड यू की वैल्यू जो है वो जीरो है आपने इस इस स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है इसमें थ्रेश होल्ड इज जीरो तो जीरो एंड एफ अगर होगा तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन का आंसर मिलेगा वन और अगर इससे कम होगा तो आपको आंसर मिलेगा जीरो जब आपने ऑन ऑफ स्टेट्स की बात कर रही हो आपने या बताना हो यस या नो ट्रू या फॉल्स आपने वो नहीं बताया कि जीरो पॉइंट फाइव इतने परसेंट चांस है जो इससे पहले हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बात की सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दिस जो आंसर हमें उस तरह का मिल जाता अगर आपने ट्रू फॉल्स इस तरह की कोई कंडीशन उस पर काम करें तो ट्रू इज दिस एक्टिवेशन फंक्शन थ्रेश होल्ड फंक्शन The second one which is widely used is uh, logistic sigmoid function. You have heard of it already. In which you have to see that you have this. This uh, one at 0.5, it crosses the y-axis, and then slowly, gradually, it decreases, and it reaches maximum to one, and below it reaches maximum to zero. It is a minimum. एक्टिवेशन फंक्शन हाइपोथेसिस तो आप इससे कुछ वो जनरेट होगा आपके पास वैल्यू जनरेट होगी और आप कह सकते हैं कि गिव्स यू द हाइपोथेसिस ठीक और राइट सो सिग्नोइड फंक्शन में हमने देखा था इफ यू रिमेंबर वी यूज टू से वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई रेस टू दावर माइनस जी हम कहते थे ना याद है आप लोग अगर इस जी के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाए उस कोई कोई वैल्यू कोई कांस्टेंट उस कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये जो है स्लोप जो आपको नजर आ रहा है कितना जल्दी ये स्लोप है कितना स्टीप हो ये स्लोप अभी उससे पहले इससे पहले जो हमने पढ़ा इट वॉज विदाउट दिस कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे जी था जी आपके पास क्या है या इधर हम अगर इस टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इधर ये होगा u अगर ये माइनस u होगा इधर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है u इज रिप्रेजेंटिंग दिस तो आप कह सकते हैं कि अगर इफ यू एफ आई मल्टीप्लाई एनी टर्म हेयर इस टर्म से पे डिपेंड करेगा कि हाउ स्टीप द स्लोप शुड लुक लाइक द स्लोप शोज हाउ फास्ट यू आर मूव्स फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू द ऑन स्टेट कितना जल्दी आप उसको ऑफ या ऑन स्टेट पे लेके जा रहे हैं इफ द दिस अगर इस कांस्टेंट को जो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इफ आई रिप्रेजेंट इट विद ए ठीक है जी कर मैं इसको ए से अल्फा से रिप्रेजेंट करूं ए लेट्स कॉल इट ए ठीक है जी तो क्या होगा ए की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो आपके पास ये जो स्लोप होगा इट विल बी मोर स्टीप जल्दी आपके पास ऑन स्टेट आएगा ऑन या ऑफ स्टेट बहुत जल्दी आएंगे जितनी इसकी वैल्यू कम होगी आपके पास थोड़ी देर से आएगा ठीक है जी इंक्रीजिंग ए का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है ऑलराइट नेक्स्ट आपके पास है एक्टिवेशन फंक्शन इट्स कॉल्ड हाइपरबॉलिक फंक्शन या हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन ठीक है जी ये आपके पास इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अभी जो आपने देखा सिकमोइड ठीक है तो लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इंस्टेड ऑफ जीरो पॉइंट फाइव वो क्रॉस कर रहा था जीरो पॉइंट फाइव पे And the maximum value was one, and the minimum value was zero on the left side of the plane. Uh, but it is giving you, if you just see slope, you have to just see graph. You have to just reach it, drag it. So you have a tangent, yeah, uh, hyperbolic tangent function will be made, and it crosses the x-axis on uh, or y-axis and x-axis both on zero. ठीक है जी आपको जीरो पे क्रॉस करेगा वाई एक्स इज ऑन जीरो एंड फिर आपके पास क्या होगा इट विल रीच टू मैक्सिमम वन एंड मिनिमम माइनस वन फिर जो सबसे ज्यादा अगर आप आजकल के लिटरेचर पढ़ेंगे 
तो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज रेक्टिफायर लीनियर यूनिट ठीक है एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव अ लुक एट इट के हाउ दिस एक्टिवेशन फंक्शन वर्क्स एट दिस मोमेंट यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द सिग्मोइड फंक्शन एट द मोमेंट बट यू आर नॉट फैमिलियर विद द रेस्ट ऑफ दीज सो आई विल रिकमेंड अगेन दैट सी के हाउ इट वर्क्स सो रेक्टिफायर लीनियर यूनिट जो है वो आपके पास क्या है कि इट गिव्स यू जीरो ये ब्लू वाला आपको जो नजर आ रहा है ब्लू लाइन इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेक्टिफाइड रेक्टिफायर लीनियर यूनिट या इसको रेलू भी कहते हैं ठीक है सो उसको अगर आप सर्च करें तो आप देखेंगे कि इट गिव्स इट इज जीरो व्हेन द वैल्यू ऑफ यू इज लेस देन जीरो ठीक है बट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इस इसकी वैल्यू जब वन होती है यू की तो ये यू इसकी वैल्यू भी वन होती है टू है तो ये भी टू थ्री है तो ये भी वाई पे भी थ्री फोर है तो एंड इट इंक्रीजेस लीनियर ठीक है फ्रॉम जीरो टू यू इट इट रीचेस फ्रॉम जीरो टू यू फिर इसी को थोड़ा सा रीलू का एक और वर्जन है इट्स कॉल्ड सॉफ्ट प्लस और इसको या स्मूथ रीलू भी कहते हैं थोड़ा ये बड़ा हमें हार्ड लग रहा है तो इसको थोड़ा स्मूथ किया जाए बताना मकसद था कि वो दिखते किस तरह और कैसे होते हैं और कौन कौन से हैं आपके पास सो दिस इज दाउ लेट्स uh move to um the neurons again aur iski representation aise kare ki jo aapko samajh aaye theek hai jiski hum abhi tak hum use kare the so this is how um neuron should look like with multiple inputs so when we say multiple input agar iski mein agar hum vectors ki form mein representation kare so hamare paas jo inputs honge jo ye nazar aa rahe so these inputs isko aap represent kar sakte hain x is equal to All the inputs x1, x2 up to जितने भी हैं x, m for example, ठीक है जी and अब मैंने यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ी है so I'll I'll always use either one here or x not here whatever is easy for you use that ठीक है because I know कि x not is always equal to one so I can write x not here. फिर vector representation of theta all the parameters जैसे मैंने यहाँ पे बात की ठीक है जी सो थीटा इज रिप्रेजेंटेड विद अ वेक्टर एज वेल थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू अप टू थीटा एम एंड दिस थीटा एंड दिस एक्स नॉट अगर ये हम इसकी बात करें सो दिस विल बी दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस बाय स्ट्रम ठीक है जी ये लाइन हमारे पास हमेशा होगी आप देखेंगे कि हर न्यूरल नेटवर्क में आपको बाय स्ट्रम मिलेगा so sometimes we say that uh, it is artificial neuron having sigmoid aur uh, abhi hum jo baat karenge we'll be uh, considering because we we have studied the activation function as we have studied sigmoid ya logistic regression mein aapne padha hai ya logistic function aapne padha hai so we'll be saying ki our activation function is always a sigmoid function theek hai ji abhi jitna bhi hum isme padhenge so now uh, if we that uh, abhi thoda sa Uh, जो न्यूरल नेटवर्क है उसको और एक्सटेंड करते हैं अभी थोड़ी सी और इसकी शक्ल को बनाते हैं कि कैसे दिखता है सो so, अभी तक हमने सिंपल न्यूरॉन की बात की या सिंपल नेट की बात की अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं तो आपके पास न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें आपके पास ये मल्टीपल न्यूरोन से भी मिलकर बना होता है बन सकता है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपके पास एक दो या तीन तीन कर दें या दो कर देते हैं तीन का बराबर ठीक है हम कहते हैं कि अब दो न्यूरॉन्स हो गए ठीक है इस न्यूरॉन का कोई आउटपुट इस न्यूरॉन का कोई आउटपुट ठीक है और इसको इनपुट जा रहे हैं आपके पास है एक्स वन एक्स टू और ये हो गया एक्स थ्री तीन इनपुट है ठीक है जी अच्छा अब जो है आपके पास और दो न्यूरोन्स है और दो न्यूरोन्स इनका ये भी जा रहे हैं किसी एक और न्यूरोन को तो इस तरह की शक्ल हम बनाते हैं अब जरा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आई रिप्रेजेंट दिस फर्स्ट वन विद रेड कलर 
सो so, मेरे पास इसका जो इनपुट अगर x1 है एज एन इनपुट तो इसकी इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन को जा रही है इसको भी जा रही है ठीक है जी फिर आपके पास और इसका इस न्यूरॉन का कोई जो है वो वेट होगा इस ये जो आपको नजर आ रहा है आ, जो इनपुट जा रहा है नेक्स्ट न्यूरॉन को लेट्स कॉल इट x थीटा वन ठीक है जी अब इसकी प्रेजेंटेशन ठीक करते हैं ये जो है ये आपके पास है थीटा टू लेट्स कॉल इट थीटा टू अच्छा अब जो है ये आपके पास ये आपके पास इस न्यूरॉन को ये इनपुट भी जा रही है इधर भी जा रही है इधर इनपुट ठीक अच्छा इसका जो है लेट्स कॉल इट थीटा वन लेट्स कॉल इट थीटा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं थीटा टू और ये जो आपके पास है दिस इंफॉर्मेशन गोज हेयर दिस गोज हेयर एज वेल With some parameter, let's call it theta one, theta two. For timing, just understand this. Ah, sir. Then next, you have to see. Now, see. What was the input of this neuron? You have to know. If I split it into two parts, let's call it Z and A. Let's call it Z and A. Okay, sir. So, what was the input of this neuron? 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 What was the input of तो आपके पास अब इस न्यूरॉन का आउटपुट कुछ होगा तो वो आपके पास इस न्यूरॉन को जा रहा है इस न्यूरॉन का आउटपुट कुछ होगा तो वो इसको जा रहा है और इधर से आपको मिल जाता है एक आउटपुट लेट्स कॉल इट योर हाइपोथेसिस ऑफ एक्स इसका भी कुछ जी और ए होगा <coughs> अब यह इसमें कुछ चीजें अभी वी हैव मिस्ड इट फॉर एग्जांपल आई से कि यहां पे कुछ पैरामीटर इसका भी होगा कुछ पैरामीटर इसका भी होगा And what else have I missed? A bias term. Let's call it x naught. I missed it. ठीक है जी. ये कुछ bias term होगा जो यहाँ पे आ रहा होगा और ये होगा theta naught. ठीक है जी. You are getting the point, right? So this is how the neural neural network should look like. If you have, for example, if you see here, here we have um, three neurons. हर लेर पे होगा रिमेम्बर ठीक है जी लेट्स कॉल इट थीटा जो भी है एंड यहाँ पे लेट्स कॉल इट यहाँ पे इसको नाम कोई ए है जी ठीक है जी बिकॉज अब अब ये इनपुट्स होते हैं इनपुट आउटपुट बाकी सारी जगह पे ए आपको मिलेंगे मतलब पहली के बाद ए इधर भी होगा इधर भी होगा बाकी सब में ए होंगे कौन सा वाला ठीक है समझ आ रही है ठीक है सो ये ऑब्वियसली सब सब न्यूरॉन को जाएगा सब न्यूरॉन वेरी वेरी राइट अच्छा जी अब ये आपके पास आ गया एक हमारे पास एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बन गया कैटिंग द पॉइंट राइट अब इसको अगर हम देखें तो आपके पास इनपुट दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेट्स लेट्स से इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लेयर्स डू यू हैव हेयर सो यू विल से वी हैव न्यूरल नेटवर्क ऑफ लेयर थ्री कौन से लेयर लेट्स लेबल देम सो दिस फर्स्ट इज कॉल्ड लेयर वन दिस इज कॉल्ड ये वाला जो है दिस इज लेयर टू एंड दिस वन इज लेयर थ्री सो रिमेंबर लेयर वन एंड लेयर टू एंड लास्ट लेयर लेयर वन द इनपुट लेयर जहां पे इनपुट है सारे लेयर लास्ट लेयर जहां पे आउटपुट है एंड उसके बिनीत जितने भी लेयर हैं वी डोंट केयर ठीक है जी दे ऑल आर कॉल्ड हिडन लेयर Hidden layer. ठीक है जी. In this case, we have one hidden layer. Hidden layer. देखें. If you mathematically solve it, it will be a big case to solve. So we should in, in neural network we know about the input, we know about the output. We don't care what's happening in the in the middle. That's why we call it hidden layers. कि जिस जो बस आपने सिर्फ आपने एक 
वो डिफाइन कर दिया कि इतने न्यूरॉन्स होने चाहिए मेरे पास इतने मेरे पास जो है इसके नंबर ऑफ लेयर्स इतने होने चाहिए इन ईच लेयर वी शुड हैव दिस मच नंबर ऑफ न्यूरॉन्स सो अगर उसकी बेस पे बाकी वो जिस जो करना है वो करेगा लेकिन यू यू शुड केयर अबाउट द इनपुट एंड उसके मुताबिक जो आउटपुट आपको मिलेगा ठीक है और राइट अब जरा मैथमेटिक मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट है बिकॉज वील बी डीलिंग विद इट इसके बाद हम एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे विल बी कॉलिंग इट बैकवर्ड प्रोपोगेशन वो हम करेंगे अभी हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन देखेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैसे होती है और फिर हम बैकवर्ड पे जाएंगे बैकवर्ड प्रोपोगेशन एल्गोरिदम अच्छा जी अब जरा देखें लेट्स डू विच वन द वन विच इज देयर और जी तो थोड़ा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन को ठीक करते हैं कि हमें फिर इन इक्वेशंस की समझ आए <coughs> देखें दिस इज द फर्स्ट इनपुट सेकंड थर्ड एंड दिस इज द जीरो हम कह सकते हैं ठीक है जी इनपुट इधर हम कहते हैं अभी थोड़ा सा मैं इसको जी ये जो जी होगा इसका दिस विल बी द फर्स्ट जी एंड This is the first activation function. मतलब first, second, third हम इस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है? This is the second uh, z and the second activation function. समझ आ रही है बात की मेरी representation. This is the first ये पहला है ना node, ठीक है? First. अब this is the first z in in uh, layer layer two. समझ आ रही है? This is the first activation function in layer two. Yeah, layer two है ना? Layer two, layer one, layer three. अच्छा. All right. So this is अच्छा. This is the first z in layer three. तो मैं bracket में ऊपर three लिखूँगा. This is the first activation function uh, of your uh, first node in layer three. समझ आ रही है क्या मैंने लिखा ठीक है इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स उधर लिखी हुई है और जो आगे हम करेंगे उसकी आपको इजली समझ आए अच्छा अब जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिक्स को हम कहते हैं कि सबसे पहले मैं लिखता हूं अगर हम यही यूज करें अच्छा अब अब ये पैरामीटर्स को भी जरा अपने लिए आ, अच्छे तरीके से लिखते हैं ये ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा जो हम कहते हैं कि बाइस ट्रम होगा इस नोट के लिए ये होगा एक्टिवेशन फंक्शन जीरो ऑफ लेयर टू ठीक है जी ऐसे होगा ना और इसका जो पैरामीटर है वो चीज है अच्छा पैरामीटर को देखे जरा दिस इज नॉट अब ये हम कह सकते हैं इस इसकी रिप्रेजेंटेशन में कैसे करूंगा इसको मैं लिखूंगा कि थीटा नॉट जो जा रहा है पहले नोट को लेयर वन के कहा से कौन से नोट से जीरो वाले नोट से ऑफ ऑफ लेयर वन इसको मैं ऐसे लिखूंगा अब ये रेड वाले की तरफ वालों की तरफ चलते हैं ये जो है ये कहा जा रहा है टू द फर्स्ट नोड ऑफ लेयर टू फ्रॉम द फर्स्ट नोड फर्स्ट नोड ऑफ लेयर वन ये जो टर्न है ये वाली लाइन ये जा रही है टू द सेकंड नोड ऑफ लेयर टू फ्रॉम द फर्स्ट नोड ऑफ लेयर वन समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूं कि नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रिप्रेजेंटेशन अगर ये आपको फिर कंफ्यूजन से बचाएगी अगर हमने इस तरह सीख लिया इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ आ रही है किसी को नहीं आ रही तो पूछे क्या ये सर ये किस तरह आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ब्लू वाले को देखिए अच्छा जी हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू द फर्स्ट नोड ये फर्स्ट है ना ये जीरो नोड है इस लेयर टू का ये फर्स्ट नोड है ये सेकंड है हम कहते हैं कि ये जो पैरामीटर है ये कहा जा रहा है ये जा रहा है बेसिकली टू द फर्स्ट नोड ऑफ लेयर टू फ्रॉम द सेकंड नोड सेकंड नोड है ना जीरो वन टू सेकेंड नोड ऑफ लेयर वन 
तो लेयर वन मुझे रिप्रेजेंट किया कहां से आ रहा है वो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा सेम गोज फ्रॉम एयर फ्रॉम टू 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 ऑफ वन ये जो होगा ये होगा ग्रीन वाले की तरफ आते हैं फ्रॉम वन टू थ्री ऑफ वन वन टू थ्री ऑफ वन ये होगा टू टू थ्री ऑफ वन इस थीटा को देखें ये होगा इट इज गोइंग टू लेयर टू नोट वन फ्रॉम नोट वन ऑफ लेयर टू अब इसमें उसमें फर्क है वन वन ऑफ टू वन वन ऑफ वन थ्री ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड ऑफ लेयर टू ये वाला कौन सा होगा ये जो आ रहा है हिडन लेयर से ये होगा थीटा टू लेयर वन फ्रॉम जीरो ऑफ लेयर टू ठीक है जी कुछ समझ आई है कि नहीं आई जस्ट इमेजिन के रिप्रेजेंटेशन ऐसी है जब इसमें वैल्यूज आएंगी मैथ्स पे जब डील करेंगे तो फिर कागज पेन का काम भी नहीं होगा ना इसको कंप्यूटर के अलावा इसीलिए न्यूट्रल नेटवर्क कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों इतने साल से लटका रहा है इसमें कोई इतना खास हमारे पास ड्रास्टिक कुछ चेंजेस नहीं आते रहे इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं नजर आई पहले की बात कर रहा हूँ नाइन्टीज और क्योंकि हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर इतनी नहीं थी अभी कंप्यूटेशनल पावर है तो ये चीजें कर पा रहे हैं ठीक है जी ये तो बहुत छोटा मैंने बनाया इफ यू लुक एट द न्यूरल नेटवर्क जो यूज होते हैं तो यू विल सी के देर आर टेन ट्वेंटी थर्टी लेयर उससे भी ज्यादा होते हैं ठीक है जी एंड इन ईच लेयर दे डोंट हैव टू और थ्री नोड इन ईच लेयर दे कैन हैव मे बी हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ नोट ठीक है विद विद टाइम साइंटिस्ट ने देखा कि नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाने से आपके पास इंप्रूवमेंट आती है ये मतलब आपके पास एम्पेरिकल वैल्यूज थी मतलब आपके पास एम्पेरिकल रिजल्ट्स थे मींस के विद प्रैक्टिस दे कुड सी के जितने आप लेयर्स बढ़ाते हैं उतनी आपके पास क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट होते हैं वो बेहतर होने लगते हैं एंड That's why they move from simple neural network to deep neural network. जहाँ पे you have multiple layers, बहुत कास ज़्यादा layers होते हैं आपके पास, ठीक है? So anyway, now now if we if we are we agree with with the representation, so I'll go to the mathematics now, ठीक है? So आपके पास, let's talk about this node first, ठीक है जी? In this node, Z one of two is equal to पहले सब इनफॉरमेशन इधर आ रही है देखें तो सबसे पहले z one of two z one of two को क्या मिल रहा है इसको जो एरो आ रहे हैं जस्ट हैव अ लुक एट इट ठीक है एक ब्लैक एरो जो आ रहा है वो आपके पास क्या है कौन दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं थीटा one zero of one मल्टीप्लाई विथ x not कुछ समझ आ रही है ये ये रेड वाला ये ये रेड वाला क्या है ठीक है जी रेड वाला है Theta one one of one multiplied with x one. फिर blue वाला क्या कहता है? Blue वाला कहता है? हाँ. Theta one two of one into x two. फिर green वाली क्या आ जाए? And green वाला कहता है plus क्या है? हाँ. Theta one three of one into x three. ठीक है जी. अब आ जाएं आप. Z of इस वाले में टू और ये होगा टू ऑफ लेयर टू टू इस तरह ठीक है टू ऑफ लेयर टू डेट इज इक्वल टू चार एरोज आ रहे हैं ठीक है जी सबसे पहले ये वाला है इसको हमने लिखा ही नहीं है दिस इज थीटा कहा जा रहा है टू को फ्रॉम जीरो ऑफ वन ठीक है ये होगा थीटा टू जीरो ऑफ वन इंटू एक्स नॉट प्लस रेड वाला क्या है क्विकली थीटा टू वन ऑफ वन इंटू एक्स वन प्लस प्लस क्या है थीटा ब्लू वाला क्या है थीटा टू टू ऑफ वन ऑफ एक्स टू और रेड ग्रीन वाला प्लस थीटा 
ठीक है जी z आ गया हमने कहा था कि z से a बनाने के लिए हमें क्या करना है वी हैव टू अप्लाई एन एक्टिवेशन फंक्शन विच यूजली वी आर स्टडिंग एट दिस स्टेज हमने कहा एक्टिवेशन फंक्शन हमने देखे हमने कहा हमने पहले से सिग्मोइड फंक्शन यूज किया हुआ है तो हम कहते हैं कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन भी सिग्मोइड फंक्शन ठीक है जी सो वी कैन से इफ आई चेंज इट इफ आई मुझे क्या करना होगा एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के लिए सो माय एक्टिवेशन फंक्शन विल बी ए सबसे पहले ए वन ऑफ टू विल बी टू अप्लाई जी ऑन दिस वन ठीक है जी विच विल इवेंचुअली make me apply g on this one basically samajh aa rahi kuch baat ki g is what ha huh? is sigmoid function right so if i if i want to use this so i can write it like this 1 plus 1 divided by 1 plus e raised to the power fir mujhe kya karna hoga minus aur fir mujhe likhna hoga theta 10 x0 plus theta 1 1 x1 अगर मैं करू जी ए अब इसकी बात करते हैं ए टू ए टू ऑफ टू क्या होगा वो होगा बेसिकली जी ऑफ दिस विच विल मेक इट इवेंचुअली जी ऑफ दिस ठीक है जी ये हो गया नाउ व्हाट शुड आई डू ये तो हो गया सारा नाउ लेट्स कम टू दिस लेयर नाउ लेयर टू थ्री की बात करते हैं इन लेयर थ्री वी हैव दिस वन ठीक है जी इसमें सबसे पहले जी वन ऑफ थ्री लिखते हैं जी वन ऑफ थ्री जी वन ऑफ थ्री क्या है इधर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है एक ए नॉट आ रहा है multiplied with this so i can say ke theta 10 of 2 multiply with a not of 2 kuch samajh aa rahi hai theek hai theek hai ji plus main keh deta hu next mere paas kaun si line aa rahi hai ye wali line aa rahi hai to main kehta hu ke theta 1 1 of 2 multiplied with ha kiske sath multiply hoga ha a 1 of 2 ke sath a 1 of 2 kya hai ठीक है प्लस नेक्स्ट मेरे पास क्या है हम्म नेक्स्ट मेरे पास है थीटा वन टू ऑफ टू मल्टीप्लाई विद ए टू ऑफ टू कुछ समझ आइए क्या हुआ है नाउ द इनपुट्स टू दिस दिस इनपुट इज व्हाट इसका इनपुट ऑफ ए है क्योंकि उसका लास्ट जो आपके पास जो वैल्यू आई थी वो ए से आई थी एक्टिवेशन फंक्शन ने कुछ वैल्यू दी तो एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट ऑफ इसका इनपुट सेम गोस फॉर हेयर एज वेल ठीक है जी अब ये आपके पास हो गया अब मुझे इधर चाहिए z तक मैं पहुंच गया a मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा आई हैव टू अप्लाई ए वन ऑफ थ्री विल बी g ऑफ दिस इवेंचुअली g ऑफ ये हो जाएगा और अब मैं कह सकता हूं कि जो आखिरी a वन ऑफ थ्री मेरे पास आया है दिस इज बेसिकली माई आउटपुट या हाइपोथिस x theta of x is equal to my activation function a1 of 3 and a1 of 3 is basically the the activation function or the sigmoid function of this term or is term ke liye mujhe a chahiye ye chahiye ye parameters mere paas kuch random values maine choose kiye hain wo mere paas hai lekin i don't have this this and this ye mujhe kahan se milenge ye mujhe milenge balki ye bhi hai mere paas mere paas ye do to ye और ये जो है ये मुझे मिलेंगे इधर से और इधर से और यहाँ पे ये आ रहे हैं फ्रॉम यूजिंग द इनपुट वैल्यूज और ये मैं फाइंड कर सकता हूँ कुछ समझ आ रही <coughs> इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपिगेशन फ्रॉम हेयर वी स्टार्टेड एंड वी वर मूविंग ऑन द राइट साइड टूवर्ड्स द आउटपुट फॉरवर्ड हम जा रहे थे एंड इन द एंड वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ हाइपोथिस ठीक है सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन यूरल नेटवर्क दिस हाउ इट लुक्स ये हमने अच्छा ये थ्री टू के लिए किया थ्री टू वन इस तरह किया इधर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है थ्री थ्री वन ठीक है 
this one and compare your answers. Okay. This screen mein jo nazar aa rahe equation iske sath aap matched equations la rahe ya nahi la rahe. Agar la rahe it means you have learned it. Theek hai ji you know the representation ki kaise karni hai. All right. So ye wahi baat ki humne yahan pe ye hum kar chuke hain yahan pe main explain kar chuka hu. Theek hai. So so you can always use this as one this as one x not hamesha one hoga humne baat ki hai and aapke paas ye ye wala jo term hoga ye one hoga hamesha it should be having some weight here all right already so so you can have the network architecture mukhtalif qisam ke ho sakte hain layer 1 2 3 4 <laughs> just like we have it here theek hai ji to and multiple bahut sare nodes on each layer wo ho sakte hain already i think uh, we should end here because you guys have a job fair to attend so